สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ w w w t i n n y d e v c o m นะครับวิดีโอชุดนี้ก็ยังอยู่ในเรื่องของ Angular JS นะครับเวอร์ชัน2นะครับโอเควิดีโอชุดนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของ Data Binding นะครับ Data Binding ก็คือเป็นการผูกผูกค่าระหว่าง Component กับ View นะครับซึ่งจะมีวิธีการใช้งานนะครับซ,ซึ่งจะมีหลายแบบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใช้งานยังไงนะครับโอเคอันนี้ผมเคลียร์มาหน้ามา,มาที่หน้า app component t s นะครับผมเคลียร์ค่าทั้งหมดแล้วนะครับให้เหลือเป็นค่า default ไว้นะครับส่วน app component html ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสร้าง data binding กันนะครับผมสร้าง tag h 1นะครับโอเคเขียนว่า data นะครับ binding ก็จะมี one way ครับ one way เขียนยังไงอะ one way one way นะครับแล้วก็ two way นะครับก็จะมี2แบบนะครับเดี๋ยวเราเซฟเซฟก่อนนะครับอันนี้เป็นหัวข้อมันนะครับเราสักครู่นะครับโอเคนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ Data Binding นะครับมี one way กับ two way เดี๋ยวขยายหน่อยโอเคอ่ะนะครับอ่ะผมลองสร้างผมสร้างตัวแปรไตเติลอันหนึ่งนะครับเขียนว่าอ่า Angular JS เวอร์ชัน2นะครับ c l i โอเคครับอ่ะเซฟไว้ก่อนคราวนี้ผมจะ binding data ตัวไตเติลเนี่ยนะครับเอาไปใส่ใน input นะครับซึ่งมันมันจะมีวิธีใส่ประมาณ3อย่าง3รูปแบบนะครับสมมติว่าผมสร้าง input อันหนึ่งขึ้นมานะครับผมจะเอาค่ามาใส่ตรง value เนี่ยคือผมจะใส่ยังไงนะครับโอเคเนี่ย value ตรงเนี้ยถ้าเป็นตัว angular หนึ่งก็ title แบบนี้เลยเอาแบบเห็นกันอย่างนี้เลยนะครับเครื่องหมายปิดกาเปิด2ชุดนะครับปิดกาปิด2ชุดอ่ะเราสักครู่ผมบิวละโอ้เนี่ยค่ามันก็จะมาลงที่ t e x บ b o x นะครับนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่า one way นะครับ one way data binding นะครับแปลว่าอะไรแปลว่าคือมันมันไม่ไม่มีการคันซิงคอนไนหรือว่าคอนเนคกับตัวคอมโพเนนต์นะครับคือมันแค่เอาค่ามาโชว์เฉยนะครับเรียกว่า one way data binding นะครับ br นะก็ได้เดี๋ยวก็จะไม่เห็น br โอเคเซฟนะครับนะครับอันนี้เรียกว่า one way data binding นะครับคราวนี้อีกแบบหนึ่งนะครับที่เป็น one way ก็คือเขียนว่ารูปแบบที่หนึ่งก็ได้อ่ะหนึ่งนี่ก็จะเป็น one way รูปแบบที่สองนะครับ one way data b i n d i n เป็นรูปแบบที่สองนะครับโอเคเ
แล้วก็ <coughs> เวลาใส่มันจะใส่งี้ครับไตเติลนะครับแล้วก็ใส่สี่เหลี่ยมอย่างนี้ครอบตัวแอตทิบิวไว้นะครับก็จะเป็นการบายดิ้งดาต้าเหมือนกันนะครับแล้วก็ลองเซฟดูถ้ามีเครื่องหมายนี่คือมันจะเข้าใจว่าต้องเป็นคำสั่งหรือว่าเป็นเอ็กเพรสชันที่มาจากตัวคอมโพเนนต์นะครับตัวพวกตัวแปรพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง value ก็เป็นตัวที่แสดงค่าลง text box นั่นเองนะครับก็จะได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดู two way binding กันนะครับ two way data binding กันโอเคนะครับอันนี้เป็น two way นะ two way data binding br นิดนึงโอเคอ่ะ input นะครับแล้วก็อันนี้เป็นเราจะสร้าง two way data binding นะครับแล้วใส่สี่เหลี่ยมหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ใส่เล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ใส่คำสั่ง ng โมเดลนะครับอ่าเท่ากับไตเติลซึ่งเป็นค่าที่มาจากตัวคอมโพเนนต์ตัวนี้นั่นเองนะครับเป็นตัวแปรแล้วก็เซฟดูอ่าการเขียนลักษณะนี้จะเป็น two way data binding นะครับอ่ารอมันรันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าเอ๊ะวันเวกับ two way มันต่างกันยังไงนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเอวันเวกับ two way มันต่างกันยังไงนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ค่าทั้งหมด3ค่า3รูปแบบนะซึ่งจะมีวันเวย์สแบบแล้วก็มีทูเวย์นะครับ1แบบทีนี้ไอ้ทูเวย์กับวันมันต่างกันยังไงนะครับโอเคผมจะลองดีบัคค่านะครับวิธีการดีบัคก็ทำเหมือนกับแองโกล่าหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็ใส่ปิกาไอตัวปีกาเปิดเปิดปิดปิดนะครับใส่ตัวไตเติลลงไปก็จะเป็นการดีบัคค่านะครับเปิดผิดอ่ะเป็นการดีบัคค่านะครับเราสักครู่โอเคอ่ะคันนี้เอ่อในส่วนของวันเวดาต้าบายดิ้งเนี่ยคือพอเรามีการเปลี่ยนแปลงค่าของคอมโพเนนต์เนี่ยตัวค่ามันจะไม่อัปเดตนะครับทั้งสองแบบเลยเนี่ยเห็นไหมแต่ถ้าผมมาเขียนตรง two way data binding เนี่ยพอเรามีการเขียนอ่าเขียนค่าหรือเปลี่ยนแปลงค่าเนี่ยตัวตัวแปรในคอมโพเนนต์มันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับเช่นผมเขียนว่า data เห็นไหมฮะ data อย่างเงี้ย two way data binding นะครับเนี่ยคือค่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยซึ่งมันจะซิงคอนไนกับตัวแปรที่อยู่ในคอมโพเนนต์นะครับตรงนี้นะครับอันนี้คือการแอดไซค่าแบบ one way data binding แล้วก็ two way data binding นะครับอ่ะอันนี้คือวิธีการใช้งานนะครับส่วนกรณีอื่นเนี่ยผมจะยกตัวอย่างให้นะครับแต่ว่าวิดีโอชุดนี้ก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับก็ขอจบไปก่อนเดี๋ยวเจอกันในวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ